ഹലോ രാവിലെ എപ്പോൾ നിവർന്നു ഹാ ഇന്നലെ അന്യായ താങ്ങായി പോയി ഒന്നും വേർത്തില്ലെങ്കിലേ ഇന്നത്തെ ദിവസം പോക്ക കൂടുന്ന ഷൺമുഖ എനിക്ക് ഇന്നലെ തോന്നി ഉടായ്പ് വിലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയാണെന്ന് ആ ചെറുക്കനെ എങ്ങോട്ടും പോയി ഏത് ചെറുക്കൻ നമ്പർ വേണ്ട ഇന്നലെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോയവനെ എങ്ങോട്ടാ കടത്തിയെന്ന് താൻ എന്താ ഈ പറയുന്നത് ആരാരെ പൊക്കിന്നാ എന്റെ എളി കയറി ഇരുന്ന് പണി കൊടുക്കായിരുന്നല്ലേ ഇയാളുടെ കെട്ടിറങ്ങിയില്ലേ ഒന്ന് ഓടി വേർക്ക് ലെവലാവും ഈ ഓട്ടം വേർത്ത് പതവരാനാ ഷൺമുഖ താങ്ക്സ് ഇന്നലത്തെ രാത്രിക്ക് അമ്പലക്കര തെച്ചിക്കാവില് പൂരം അമ്പത്തൊമ്പത് കൊമ്പന്മാരുടെ പൂരം ഒരു പേര് അത് മാത്രമേ ഞാൻ കറിയണ്ടൂ എന്നെ കൊല്ലാൻ നിനക്കും കൂട്ടർക്കും കൊട്ടേഷൻ തന്നതാര് പറയടാ പറയടാ ബാബു പറ എനിക്കൊന്നറിയില്ല വേദന ഉണ്ടോടാ ഇറങ്ങിപ്പോരുന്നുണ്ടാ <laughs> 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 ഷറഫുദ്ദീൻ നിന്നെ വിട്ടയച്ചു എവിടെ വെച്ച് തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം അത് മാത്രം പറയുക കൂടുതൽ വല്ലതും വല്ല കോഡ് ഭാഷയിൽ എന്തെങ്കിലും സൂചന നൽകിയ എടുത്ത് ഞാൻ ദേ താഴേക്കിടും ഷറഫേ ആ വിട്ടടാ പറയടാ നീ എവിടെ കാണും ശരി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം പറയൂ ഷൺമുഖൻ എവിടെ പോകുന്ന പോക്ക ഞാനോ ഞാൻ തേവര ഫെറിയിൽ ചൂണ്ട ഇടാൻ പോവുക എന്താ കളി തമാശ വിട്ട് എവിടേക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും കൂടെ വരാം ഒറ്റക്കുള്ള ഈ പോക്ക് അപകടമാവും തന്നെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല കിട്ടുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തിക്കാം അശോക് പറയുന്ന കേക്ക് പോവരുത് പോയ പണി കിട്ടും ഷൺമുഖ താൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കൊല്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാവാൻ തയ്യാറായി നടക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഈ യാത്രയിൽ ഞാനും അതെ ഒന്നുകിൽ കൊല്ലും കൊന്നിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലടോ അങ്ങനെ ചാവില്ല ശോ ആ ഫോൺ കിട്ടി ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊബൈൽ വിഷയം പാടില്ല എടാ ഡിക്സ എവിടെ കരടി മൊത്തം ഇല്ലാണോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെകുത്താനെ കിട്ടി എന്നെ വിളിക്കാൻ പറ ഷറഫുദ്ദീൻ നടക്കാണല്ലേ സാറേ നൈസ് ടു സി യു സാർ 
സെമിത്തേരിയില് ജസ്റ്റ് ഇന്ന് പണി പണിയാണ് മോനെ കള്ളനും പോലീസും കളിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോലീസിന്റെ വേഷമായിരുന്നു നിങ്ങളത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ മുറിവേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കളിയുടെ പ്രാഥമിക പാഠങ്ങൾ മറന്നുകൊണ്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ പോക്ക് അതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സോ യു ആർ ഡിസ്മിസ്ഡ് ഇത് കാണ് ഇതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ചുവപ്പ് കാട് പോയി പുറത്തിരിക്കൂ സുഹൃത്തെ ഞങ്ങൾ ഈ ഡെഡ്ലി ഗെയിം തുടരട്ടെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്ത നിന്റെ ആ വൃത്തികെട്ട പേരൊന്ന് പറ പടവീടൻ ഡെവിൻ കാർലോസ് പടവീടൻ ൊടുക്കാത്ത ജീവിതാസക്തികൾ തൂങ്ങി മരിച്ച വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ കാരമുള്ളിന്റെ കിരീടവും ചൂടി നാം തേടി നടന്നത് സൗഖ്യമോ വൃത്തിയോ ടക്കുന്ന കുട്ടിയെ ശാസിക്കും പോലെ പുറകെ നടന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല പേപ്പട്ടികൾ വാഴുന്ന ഇടവഴികളിൽ നിന്നെ കാത്തിരിപ്പിന്റെ മരണം എന്നുകൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ നിനക്ക് ധൃതിയായിരുന്നു ഒരു കത്തിമനയിൽ ഒടുങ്ങാൻ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്തു ആർക്കെന്ത് ചെയ്തു കൂടപ്പറപ്പിന്റെ ശവം കാണുമ്പോൾ ഒരുത്തം നെഞ്ചുകിരി കരയായിരിക്കും കരയട്ടെ ഷൺമുഖൻ എന്റെ കന്നിക്കാഴ്ചയൊന്നുമല്ല പക്ഷെ എവിടെയോ ഉള്ളിൽ ഒരു നീറ്റൽ നെഞ്ചിൽ ഒരു കലക്കം അതെടാ പന്നി നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാ പിഴച്ചുപോയ ലോകത്തിലെ തന്തയില്ലാ കഴിവറികൾക്ക് കൊണവതിയാരം ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ ഇറങ്ങിയ മൊണ്ടോ കൊണോപ്പൻ
ആരും അവനോട് സംസാരിക്കരുത് വാ തുറക്കരുതെന്ന് കൊമ്പാരി വാ പിള്ളേരൊന്ന് വെളിയിലേക്ക് നിൽക്ക് ഏത് പന്നി പറ്റവനാണ് ചെയ്യുന്നത് നീയൊക്കെ സ്വന്തം തീരുമാനം അനുസരിച്ച് പണി തുടങ്ങിയല്ലേ പരി വീട് വീട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കഴിവേറെ മക്കള് പോകാല്ലോ പറഞ്ഞു കുമാരി വാ ഒരെണ്ണം അടുത്ത അങ്ങനെ വീശ് അതിനും വേണ്ടി ആ പയ്യൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലല്ലോ മച്ചാനെ മുമ്പ് ഒന്ന് വിരട്ടി വിടാൻ നോക്കിയപ്പോ അന്ന് കുമ്പാരി കൃത്യമായിട്ട് ചാടി വന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇതും തട്ടണമെന്നും അമ്മാര് കരുതിയിട്ടുണ്ടാവില്ല കള എന്റെ ആരാവനെന്ന് ചോദിച്ച ആരും ആയിട്ടല്ല മച്ചാനെ തനിക്ക് വേണ്ടിയാ പണ്ടിവിന്റെ ചേട്ടൻ ഞാൻ കോളേജിലിട്ട് കുത്തി പുറം പൊടുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഈ കുരിപ്പ് കിടാങ്ങളെ നിലത്തിർത്തിട്ടില്ലെങ്കിലേ മച്ചാനെ തന്നാണ് എന്റെ കൈക്ക് പണിയാവുവേ അവന്മാര് തറയിലേ നിക്കൂ അങ്ങനെ നിർത്തു ഇതങ്ങനെ പിടിക്ക നല്ല ചെറുക്കനായിരുന്നു അറിയാം പക്ഷെ അത്രയും നല്ലവന്മാരെ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കുമ്പാരി ഇതങ്ങനെ പിടിച്ച പിടിക്ക് ഡയലോഗ് എന്റെ കത്തിക്ക അവൻ തീർന്നത് അതെ ഇവന്മാർക്ക് പറ്റാഞ്ഞിട്ടല്ല പ്രാണം വിടുമ്പോഴുള്ള കരച്ചിലുണ്ടല്ലോ അതിങ്ങനെ ക്ലോസ് റേഞ്ചിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാനാ ചങ്ങിനകത്തേക്ക് കത്തി കുത്തി ഇറക്കിയത് ഞാൻ കീഴടങ്ങണോ ഞാൻ കീഴടങ്ങണോ വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത പ്രശ്നം കുമ്പാരിയുടെ കമ്മീഷറുടെ മുഖം രക്ഷിക്കല അത് നടത്താം ഒരുത്തനെ കിട്ടിയാ പോരെ പ്രോപ്പർ അഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത പ്രോപ്പർ ഐഡന്റിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരുത്തൻ എന്താ പിള്ളേരെ കിട്ടും അത് ഞാൻ ഏറ്റു എന്താ ഷൺമുഖ എന്തേലും കാണിക്കും എനിക്കറിയണ്ട സാബു നീ പറഞ്ഞവന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്ക് ഏതോ ഒരു ഇൻഫോർമർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോൺ കോൾ പേരിനൊരു പ്രതിയെ കിട്ടിയ പിന്നെ എല്ലാ അന്വേഷണങ്ങളും അവനാധികളും ഞാൻ നിർത്തിക്കും അതിന് അവനെ ഉപയോഗിക്കാം മന്ത്രി ബ്രാഞ്ചിയെ ഒരു ചാപ്റ്റർ അങ്ങനെ തീർന്നു കിട്ടും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് 